বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে উপসর্গ উপসর্গ পড়তে গিয়ে আমাদের মাথায় প্রথম যে কথাটা আসে উপসর্গ কি উপসর্গ কি এটা সংজ্ঞাটা পড়ার আগে আমরা বইয়ের মধ্যে করে সংজ্ঞা পড়ব না বইয়ের সংজ্ঞাটাই ভেঙে ভেঙে বোঝার চেষ্টা করব তো চলো আমরা বইয়ের মধ্যে সংজ্ঞা যেটা রয়েছে তার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য বের করার চেষ্টা করি বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে প্রথমে উপসর্গগুলো হচ্ছে তারা প্রত্যেকে অব্যয় এরা হচ্ছে অব্যয় আচ্ছা তারপর হচ্ছে নিজের কোনো অর্থ নেই নিজের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই স্বাধীন অর্থ নেই আচ্ছা তারপর দেখো এরা কিন্তু স্বাধীন পদ হিসেবে ব্যবহার হয় স্বাধীন পদ হিসেবে কখনোই ব্যবহার হয় না বা এদের অর্থও নেই এক আচ্ছা তারপর তুমি খেয়াল করে দেখো এটার মধ্যে আর রয়েছে এরা শব্দের আগে বসে এরা শব্দের পূর্বে বসে আচ্ছা আর একটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে শব্দের আগে বসে যে শব্দের আগে বসে তার অর্থ পরিবর্তন করে অর্থ পরিবর্তন করে আচ্ছা এখন তোমাদের এই যে বিষয়গুলো যে বৈশিষ্ট্যগুলো লেখা হলো এই বৈশিষ্ট্য এখন উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেব চলো একটা দারুণ উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেই ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো আমরা একটা শব্দ ধরলাম শব্দটা হচ্ছে হার এখন দেখো এই হার শব্দটার উপরে আমরা এখানে চারটা বৈশিষ্ট্য লিখেছি প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করব চলো আমরা প্রথমে এটা শুরুতে ধরো যোগ করলাম হচ্ছে প্রো আচ্ছা যদি আমরা এটা শুরুতে প্রো যোগ করি তাহলে অর্থটা কি হয় প্রো হার তার মানে দাঁড়াচ্ছে ঘর মানে মার দেওয়া কাউকে মারা আচ্ছা তারপর ধরো এটা শুরুতে যোগ করলাম হচ্ছে উপ আচ্ছা উপযোগ করলে কি হচ্ছে উপহার গিফট কাউকে উপহার দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা যদি যোগ করি বি বিহার বন্ধুরা বিহার শব্দটার মানে তোমরা অনেকেই জানো না সেটা হচ্ছে ভ্রমণ করা আচ্ছা এটা শুরুতে যোগ করি যদি আহার তাহলে কি খাবার এটা শুরুতে যদি যোগ করি অনাহার বন্ধুরা যদি অনাহার যদি যোগ করি তাহলে এটা কি হবে অনাহার যোগ করলে সে না খেয়ে আছে এরকমটা বোঝাবে যদি আমরা এটা শুরুতে যোগ করি পরিহার তাহলে এটা কি হবে বন্ধুরা ত্যাগ বোঝাবে তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখো এই যে একটা শব্দ এবং যদি আমরা আরও যোগ করতে পারি ধরো আমরা এটার আগে যোগ করলাম হচ্ছে সং আচ্ছা সংহার সংহার মানে তোমরা বুঝো সংহার মানে কিন্তু হচ্ছে বিনাশ আচ্ছা তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হারের আগে আমরা কী কী যোগ করলাম হারের আগে আমরা প্র যোগ করলাম হারের আগে উপ বি আ অনা পরি সং এরা দেখো প্রত্যেকেই কিন্তু শব্দের আগে যুক্ত হয়েছে খেয়াল করে দেখো এই যে দেখো আমি এখানে লিখেছিলাম এরা শব্দের পুরো বসে এরা শব্দের আগে যুক্ত হয়েছে একটা হল তো আচ্ছা যে শব্দের আগে বসে তার অর্থ পরিবর্তন করে আচ্ছা নর্মালি যদি আমরা হার বলি হার বলতে তুমি কি বোঝো হারের দুটো অর্থ হতে পারে একটা হচ্ছে হেরে যাওয়া আর একটা হার হতে পারে হচ্ছে যে হার জিত মানে এটা বাদেও আর একটা হার হতে পারে হচ্ছে নেকলেস গলার হার যেটা ওটা হতে পারে কিন্তু তুমি খেয়াল করে দেখো যখনই বলছি প্রহার হয়ে গেল মার দেওয়া উপহার বললে গিফট বিহার বললে ভ্রমণ আহার বললে খাওয়া দাওয়া অনাহার বললে হচ্ছে না খেয়ে থাকা পরিহার বললে হচ্ছে ত্যাগ সংহার বললে হচ্ছে বিনাশ খেয়াল করে দেখো এই যে এত কিছু এখানে যুক্ত হচ্ছে যুক্ত হয়ে প্রত্যেকটি কী করছে অর্থের পরিবর্তন করছে এবার তুমি একটু খেয়াল করে দেখো এটা ঠিক হয়ে গেল এবার দু নম্বরটা দেখো এদের কি কারো কোনো অর্থ আছে খেয়াল করে দেখো তো এদের কারো কোনো অর্থ নেই নিজস্ব কোনো অর্থ নেই প্র এর কি নিজস্ব কোনো অর্থ আছে উপ বি আ অনা পরি সং তুমি যদি একশো বার লিখে রাখো সং 
তুমি যদি একশো বার লিখে রাখো বি এটা দ্বারা কি কোনো অর্থ বোঝাবে না তার মানে এর নিজের কোনো স্বাধীন অর্থ নেই আচ্ছা তারপর খেয়াল করে দেখো এরা কিন্তু প্রত্যেকেই কি অব্যয় তার মানে তুমি বুঝতে পারলে যে যে যার যার অব্যয় এবং শব্দের শুরুতে যুক্ত হয় এরা শব্দের পূর্বে বসে এবং যে শব্দের আগে বসে সে শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে তাকেই বলা হয় উপসর্গ তাহলে তোমরা এখন বুঝতেই পারছ এই যে দেখো এগুলো এগুলো কিন্তু কি উপসর্গ তো বন্ধুরা আশা করি উপসর্গ কি এই সম্পর্কে তোমার ধারণা একেবারেই পরিষ্কার আজকে এ পর্যন্তই কথা হবে পরের ভিডিওতে